Bon, bonjour, bonjour chers amis euh, de, sur l'internet, les amis qui nous suivent maintenant sur notre page Temps de responsabilisation. Nous sommes euh, euh, en direct sur, euh, à l'école de la foi et comme vous le savez tous les samedis, nous sommes heureux de vous savoir en train de nous suivre et nous voulons savoir si vous êtes là déjà. Euh, notre prière serait que vous puissiez nous dire bonjour, que nous puissions savoir que vous êtes là et cela nous fera énormément de bien. Comme nous savons que vous nous suivez déjà, ah, très bien, très bien, très bien. J'espère que vous captez très bien le son en direct à, à l'école de la foi. Nous sommes à l'édition numéro 75 et cela nous fait énormément de bien. Si vous êtes déjà connecté, comme euh, je, peux, je peux voir euh, 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 qui, qui, qui est là déjà, Uh, si vous êtes connecté, commencez à partager, commencez à partager le live, partagez aux autres, montrez-moi, uh, 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 donnez-moi vos cœurs, de quelques cœurs pour savoir que vous êtes là et nous allons uh, 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 commencer uh, le partage. Donc très bien là, très bien, très bien. Dans le groupe où vous êtes, uh, commencez à partager, commencez à identifier des personnes, dites-leur que l'école de la foi a commencé. C'est le moment pour nous de pouvoir partager euh, ce, ce, ce direct. Partageons le direct, partageons avec ceux qui peuvent nous suivre ici, partageons avec ceux qui sont euh, un peu plus loin. Merci à ceux qui sont à Kinshasa, à ceux qui sont en Afrique du Sud, tout comme à ceux qui sont euh, en Europe, en Asie et en Amérique. C'est un plaisir pour nous de vous savoir en train de nous suivre. Donc, euh, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comme je disais encore, je vous donne deux, trois minutes pour continuer à partager. Et alors, nous allons commencer la session d'aujourd'hui. C'est énormément un plaisir pour moi que de savoir que vous êtes là. C'est un plaisir pour moi de savoir que nous pouvons ensemble passer des moments dans la présence de notre Dieu. Il, y a, il, y a, il, y a, il est en train de pleuvoir énormément ici chez nous. Et j'espère que ça ne me dérange pas la qualité de notre vidéo, mais nous sommes contents de vous savoir avec nous. Euh, mes salutations à, 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 à Papa Célestin Njate Okende et à Mama Cynthia, euh, certainement qui nous suit avec Papa Célestin. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur Père Tressa. Euh, mes salutations à mon épouse, mes salutations à ceux qui sont connectés, qui nous suivent déjà. Uh, uh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Uh, I greet you, Evangel Sunita Sarwar. You, you, you watch us from uh, Pakistan. Uh, unfortunately, the program here it's in French, and I'm sure that you don't understand French, but it's okay to see that uh, you, are, you are connected, and it was good for me to greet you. Thanks a lot for the work of God that you are doing in Pakistan. Uh, donc, uh, Chers amis, merci une fois de plus aux personnes qui sont en train de se connecter pour le live de cet après-midi. Nous avions commencé à, il y a quelques temps les enseignements sur le bon combat de la foi, le bon combat de la foi. Et dans ces enseignements dans, sur le bon combat de la foi, j'avais introduit en vous expliquant c'est quoi le bon combat de la foi. J ai, j ai, je vous ai parlé de pourquoi devons-nous combattre. Ah, je, je disais qu'il est important dans le combat spirituel, dans le combat de la foi, de savoir que lorsque tu as reçu Christ, tu es dans la marche pour arriver à la terre promise. Mais avant d'arriver à ta terre promise, il y a, il y a des choses, il y a, il y a, il y a le diable qui s'oppose à toi, il y a des gens qui s'opposent à toi, il y a des oppositions. C'est-à-dire que ah, les oppositions ne veulent pas tout simplement que tu puisses posséder ce qui est à toi, ce qui t'appartient. Et pour cela, ah, ah, il faudrait combattre, il faudrait combattre et combattre par la force de la foi, par la force de la foi. Je vous ai dit pourquoi il faut combattre. J'ai parlé de comment devons-nous combattre et, 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 et je crois... Et non, quatrième élément, j'ai parlé de la, de la base ou du sous-bassement de la puissance dans le combat spirituel. Et le samedi passé, j'étais en train, la dernière séance, je parlais de quand il y a confrontation, que faire. Quand il y a confrontation, que faire. Je vous ai dit qu'il faut trouver la parole 
pour la situation ou pour la circonstance, il faut trouver la parole appropriée. Deuxièmement, il faut libérer ta foi par cette parole. Troisièmement, présenter ton cas à Dieu en lui disant exactement ce que tu veux. La Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce, là où nous recevons, là où nous serons secourus pour nos besoins. Mais quatrièmement, il faut adresser la situation, c'est-à-dire parler à la situation. Dieu ne parlera pas à la situation pour toi, c'est à toi de pouvoir Parler à la situation. Cinquièmement, nous avons vu qu'il faut déclarer la victoire. N'attends pas que la victoire soit déclarée par quelqu'un d'autre. C'est à toi de dire que tu as vaincu. C'est à toi de déclarer la victoire. Cinquièmement, euh, ne, ne quitte pas la, la, la ligne. Continue à marcher. Continue à voir la victoire. J'ai dit que la victoire se trouve dans la persévérance. La victoire se trouve dans la détermination. La victoire se trouve dans la, persé la persistance. Ce sont ceux qui continuent, qui vont jusqu'à la fin, qui vont voir la victoire. N'est-il pas écrit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Hébreu chapitre 10, verset 38. Donc, ne te retire pas. Continue à marcher, continue à avancer, continue, n'abandonne pas. Le Seigneur veut que tu puisses persévérer. Et enfin, donne toute la gloire à Dieu. Quand tu fais cela, tu peux te rassurer, tu peux te rassurer, tu peux te rassurer de pouvoir remporter la confrontation. Aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, je voudrais commencer, je voudrais vous parler dans ce sixième point dans les enseignements sur le bon combat de la foi. Je parle de « Tu as besoin » d'une mentalité de vainqueur. Tu as besoin d'une mentalité de vainqueur. Merci beaucoup à ceux qui se joignent à nous, à prophète Christian Tangala. Merci beaucoup de te joindre à nous. Je te salue au nom de Jésus-Christ, de là où tu nous suis, à partir de Kinshasa. Merci, merci prophète, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je vais prier pour que nous commencions. Je commence l'enseignement d'aujourd'hui. Père très saint Dieu de gloire, merci pour ce jour. Bénis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais en train de dire, j'étais en train de dire pour aujourd'hui, je vais enseigner sur tu as besoin d'une mentalité de vainqueur. Tu as besoin d'une mentalité de vainqueur. I'm going to teach to you about the, 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 the attitude, the attitude of an overcome. Comment un novakama, un, un vainqueur se comporte. Comment un, 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 un vainqueur doit marcher. Je voudrais commencer d'entrer des jeux à vous dire la vie est une guerre, la vie est un champ de bataille et la défaite ne devrait pas être une option pour toi. La défaite ne doit pas être une option pour toi. Ne jamais considérer la défaite, ne jamais considérer euh, euh, la perte ou l'échec comme étant une issue dans ta vie. La victoire devrait être le seul exit à prendre et le seul objectif à envisager. Bien aimé le Seigneur, je répète encore, la vie, la vie est une guerre. C'est un champ de bataille. Et dans ce champ de bataille, Dieu t'a a placé pour vaincre. Il faudrait jamais accepter la défaite comme un résultat. Il faudrait jamais accepter la défaite comme une issue. Une issue. Il faudrait jamais accepter la défaite comme un exit. Euh, donc comme un chemin, un chemin de sortie. Mais pour toi, il y a un seul objectif à atteindre, à envisager. C'est la victoire dans le bataille. Le bishop Oedepo a dit, il faudrait remporter la victoire de la vie sans stress et conquérir sans cicatrice. Remporter la victoire de la vie sans stress et conquérir sans cicatrice. Il dit, c'est cela le domaine de Dieu pour tout enfant de Dieu. Dieu a prévu pour ses enfants qu'ils puissent remporter les victoires sans stress mais aussi sans cicatrice. Oh, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est le domaine de Dieu établi pour ton enfant. Bien aimé dans le Seigneur, pour tout son enfant, je t'ai en train de dire à quelqu'un, il te faut une mentalité de vainqueur. Et comme un élément didactique, nous allons prendre David. Je vais vous présenter David comme quelqu'un qui a présenté qui s'est présenté devant Goliath et qui a manifesté une mentalité de vainqueur. Une mentalité de vainqueur. Donc, pour cela, il te faut la foi comme force qui triomphe de la vie et qui triomphe toujours. Et en cela, nous verrons dans la vie de David comment il s'est comporté. Lorsque nous lisons le texte combien, à, 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 comment je, célèbre de 1 Samuel chapitre 17, 
nous voyons euh, euh, David euh, est envoyé par son papa pour aller voir ses frères sur le champ de bataille. Ses frères sont en train de se battre, ses frères sont des militaires, ses frères sont des combattants, ses frères sont des soldats en train de se battre sur le champ de bataille, et David est envoyé par leur père, afin qu'il puisse aller leur, les voir. La Bible dit, il leur donne un peu de pain, il dit, va voir tes frères, et apporte-moi de ces nouvelles, de leurs nouvelles. David arrive à Soko, dans la vallée de Soko, là où se trouve euh, l'armée israélienne, euh, sur, de l'autre côté de la montagne, alors que, euh, euh, de l'autre côté, il y a les Philistins. Et il se fait 40 jours et 40 nuits qu'il y avait un géant qui sortait chaque jour, qui venait lancer un défi au peuple d'Israël. Ce géant s'appelle Goliath. Goliath. Et la Bible dit, quand il sortait, parce qu'il était géant, il était grand de taille, il était fort musclé, et il avait des armes très fortes, tout le monde avait peur de lui. La Bible veut dire que euh, Israël... Les Israélites se reculaient chaque fois que lui, il avançait. Et il demandait, envoyez-moi quelqu'un de chez vous, qu'il sorte ici, je vais le battre. Nous allons nous battre ensemble. Et celui qui vaincra, fera que son peuple puisse être vainqueur sur l'autre. Donc si je vins, euh, Israël va devenir esclave des Philistins. Et il savait qu'il allait le faire, il allait le battre, il allait battre celui qui viendrait. Et tout le monde avait peur de lui. Alors ce jour-là, la Bible dit David arrive, lorsque David arrive sur le champ de bataille, il remet euh, les bagages aux gardiens de bagages, il va courir vers le rang de l'armée comme si il allait vers ses frères et leur demander comment ils se portaient. Et pendant qu'il était en train de parler avec ses frères, la Bible dit que David entendit le, 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 le Goliath sortir encore pour lancer le défi au peuple de Dieu. Et David est venu au bon moment. Il est important de se retrouver au bon moment et au bon temps pour que tu puisses rencontrer le défi qui va faire, qui va faire de toi le vainqueur de ta vie. En ce moment-là, David a entendu un défi. Et il n'a pas entendu ce défi comme tout le monde l'entendait. David a entendu ça autrement. Lorsque David a entendu le défi, il va poser la question à Jean qui était autour de lui. Qu'est-ce que le roi va faire à la personne qui va battre ce monsieur alors on lui dit, non, le roi va donner euh, à, à, à sa fille comme épouse au monsieur, au combattant, au soldat qui va détruire ce monsieur. Oh, David a vu qu'il y a quelque chose, il y avait une incentive, comme on dit, incentive, incentive ou incentive en anglais, euh, il y avait euh, une motivation, quelque chose qui, qui était comme une récompense, je veux dire, pour celui qui battrait euh, ce, ce, ce philistin. Alors, alors, pendant qu'il est en train d'écouter, euh, son grand frère, le frère aîné Eliab, va approcher. Il va venir vers David, il va dire à David, « David, à partir du verset 28, Eliab, le, fille, le frère aîné, qui a entendu David parler à ses hommes, il fut enflammé de colère contre David. Il va parler à David, il dit, « David, pourquoi es-tu descendu ?» À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert Donc nous n'avons que peu de brebis. Toi, tu les, abandonnes, tu les abandonnes dans le désert et tu viens ici pour écouter, euh, pour, pour venir voir la guerre. Je connais ton orgueil, la malice de, de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Le grand frère va reprocher David. Malheureusement, le grand frère n'a pas reproché David proprement ou clairement ou honnêtement ou réellement. Il dit, c'est pour voir la bataille que tu es descendu, je connais la malice de ton cœur. C'est faux, Eliab. David n'est pas venu voir la bataille. David est venu terminer la bataille. David est venu terminer la bataille. Oh, je vais dire à quelqu'un, je suis en train de dire à Eliab, hein? Eliab, tu ne connais pas David. Le David que tu connais comme ton jeune frère, c'est quelqu'un d'autre de différent. Tu connais un David qui est votre petit frère qui est votre cadet, mais ce David qui vient sur le champ de bataille, après avoir reçu la motivation, il va prendre la décision, animée par une mentalité de vainqueur, pour venir finir la bataille. Donc il n'est pas là pour voir la bataille, mais pour finir la bataille. Et la Bible le dit, David de regarder à son frère. Il dit à son frère, mais qu'est-ce que j'ai encore fait Qu'est-ce que j'ai encore fait Qu'est-ce que j'ai encore fait hein? Ne puis-je pas parler ainsi Oh, j'aime une chose, verset 30, je parle de la mentalité de vainqueur. Écoutez le premier point dans la mentalité de vainqueur de David, la Bible dit, il se détourna de lui, 
pour s'adresser à un autre. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Dans la mentalité de vainqueur, premièrement, il faut, décou il faut se détourner des décourageurs. Je dis se détourner des décourageurs. Il ne faut pas écouter les décourageurs. Il ne faut pas prêter son oreille à ses, à, aux décourageurs. Il faut se détourner des décourageurs. La Bible dit dans Marc chapitre 11, verset 35, euh, lorsque Jésus était en train de parler, euh, il, il est en train de guérir, il guérit, je crois, la femme qui perd le sang. Et pendant ce temps, il y a euh, Jairus qui voulait aussi l'amener à la maison pour qu'elle aille guérir sa fille. La Bible dit, les gens sont venus de la maison de Jairus, vont dire à Jésus, Jésus, et à Jairus, Jairus, stop d'importuner le maître, ta fille est morte. La Bible, j'aime ça en anglais. La, en anglais, la Bible dit, overhearing them, but, overhearing them, But ignoring them. C'est-à-dire, il les a entendus parler, mais il s'est décidé de les ignorer. Et Dieu, Jésus va dire à, 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 à Jairus, ne les écoute pas, ne crains pas, crois seulement. Ne crois, ne crains pas, crois seulement. Lorsqu'on a la mentalité de vainqueur, on refuse d'écouter ceux qui te découragent. Oh, bien aimé le Seigneur, premier élément dans la mentalité de vainqueur, détourne-toi de tous les décourageurs. J'ai dit détourne-toi de tous les décourageurs. J'étais en train de dire détourne-toi de tous les décourageurs. David s'est détourné de son grand frère qui voulait le décourager. Et il est parti. Il est parti. La Bible dit, il alla vers un autre et il fit les mêmes questions. Va vers quelqu'un d'autre. Retourne-toi vers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va t'écouter, qui va te répondre de manière positive. Ceux qui te parlent de manière négative, détourne-toi d'eux. Détourne-toi d'eux, détourne-toi d'eux. Alors la Bible continue pour nous dire au verset 31, lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on dit « on a entendu les paroles prononcées par David », on les répéta devant Saül qui le fit chercher. On le répéta. Il y a des gens qui sont indéfinis, des personnes qui veulent écouter ceux qui ont la mentalité de vainqueur, qui vont rapporter la parole à qui de droit, et à qui de droit de rechercher la personne qui a la mentalité de vainqueur. Oh, J'étais en train de dire à quelqu'un, le « on », on le connaît pas, mais lorsque on a entendu les paroles de David, on est parti le rapporter au roi, et le roi fit chercher David. J'étais en train de dire à quelqu'un, lorsque tu as la mentalité de vainqueur, on rapportera ta mentalité au roi. On rapportera ta mentalité à qui de droit. On rapportera ta mentalité à celui par qui le succès ou la victoire va passer. Oh, la mentalité du vainqueur passe par quelqu'un. Et il y a les ont, les ont, les ont, les ont, qui sont des personnes indéfinies, qui t'auront entendu et qui vont rapporter cela au roi. Donc la mentalité de vainqueur se fait rapporter. La mentalité de vainqueur ne reste pas entre, je ne sais pas, les murs de votre maison. Lorsque tu as déjà la mentalité de vainqueur, on entendra de toi et on parlera de toi au roi. Lorsque tu as la mentalité de vainqueur, on entendra parler de toi et on parlera de toi au roi. Oh, je ne sais pas qui va parler de toi. Je ne sais pas qui va déclarer ta foi au roi. Je ne sais pas qui va déclarer ta foi au président. Je ne sais pas qui va déclarer ta foi à celui qui est en train de prendre la décision. Mais je sais une chose, hein? on entendra ce que tu diras. On entendra ce que tu déclareras. Et on ira rapporter cela au roi. La mentalité du vainqueur sera rapportée au roi. Et le roi cherchera la personne. Le roi cherchera la personne. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras cherché par le roi. Tu seras cherché par le roi. Le roi cherche quelqu'un qui va relever le défi. Le roi cherche quelqu'un qui est capable de pouvoir susciter la victoire dans, 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 la, dans, dans, dans sa nation. Ça fait 40 jours que nous avons la honte parce que quelqu'un sort pour nous défier, mais il n'y a personne qui peut relever le défi. Alors le roi a besoin de quelqu'un qui va relever le défi. Mais on entendra parler de, ta, de la mentalité du vainqueur qui sort de ta bouche, qui sort de ton attitude, qui sort de tes actions. Et cela sera rapporté au roi. Troisièmement, verset 32, David dit à Saul, à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. David maintenant, 
dans la mentalité du vainqueur, il va se lever lorsqu'on l'amène auprès du roi, il va dire au roi que personne ne se décourage devant ou à cause de ce Philistin. La mentalité du vainqueur vient décourager les découragements. Après, premièrement, s'être détourné des découragements. Après, deuxièmement, avoir été rapporté auprès du roi, la mentalité du vainqueur vient décourager le découragement. Ça vient décourager le découragement. Il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Troisièmement, je disais, c'est décourager le découragement. Mais aussi, cela vient directement euh, se faire suivre par prendre le risque. Il dit, ton serviteur ira se battre avec ce Philistin. Ton serviteur ne va pas essayer d'aller se battre. Ton serviteur ne va pas tenter d'aller se battre. Ton serviteur ne va pas prétendre aller se battre. Mais dans la mentalité de vainqueur, on prend le risque. La mentalité du vainqueur, c'est celle qui m'amène à dire, j'irai me battre, je partirai, je le ferai, ça s'accomplira. Dans la mentalité de vainqueur, il est important. Mais je voudrais souligner quelque chose ici. Je voudrais souligner quelque chose ici. David a dit au roi, ton serviteur ira se battre avec lui. C'est-à-dire, David reconnaît qu'il est serviteur du roi. David rappelle au roi. Au oh, roi, peut-être toi tu m'as oublié, mais moi je suis ton serviteur. Rappelez-vous dans 1 Samuel chapitre 16, il est dit que le roi Saül avait chaque fois hein, avait un esprit mauvais qui était en train de tourmenter. Jusqu'à ce qu'on lui a dit, il faut qu'on t'amène un jeune homme qui, joue, qui va jouer de la harpe afin que le, 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 le mauvais esprit puisse quitter de toi. On a apporté un jeune homme, le fils de Jesse, Jesse et je, je, de Jesse. Et ce jeune homme est venu dans la maison du roi. Ce jeune homme-là s'appelait David. La Bible dit, il portait les armes du roi. Il portait les armes du roi. C'est-à-dire, le roi a oublié que le jeune homme-là a porté les armes du roi. En portant les armes du roi, il avait accompagné le roi une fois à la bataille. En portant les armes du roi, il a accompagné le roi sur le champ de bataille. Là où il a vu le roi peut-être s'entraîner, Peut-être se battre avec quelqu'un. Et cette, cette mentalité de vainqueur vient avec ce que l'on voit. N'est-il pas, n'est-il pas écrit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, le verbe vient ici, c'est un verbe qui est en présent constitutionnel, en présent continuel. C'est-à-dire, la foi vient en venant. La foi vient en venant. La foi est là en train de venir. Elle vient comment Pendant qu'on est en train de déclarer la parole. C'est-à-dire, quand le serviteur était en train de voir le maître se battre, il recevait aussi en lui cette mentalité de se lever pour se battre. Quand il était en train de voir le roi se battre, il avait la peur qui était éliminée de lui. Il dit, ton serviteur ira se battre avec lui. Il lui rappelle qui il est. Il me rappelle qui il est. Dans la mentalité de vainqueur, il est important que tu connaisses ton identité. Dans la mentalité de vainqueur, il est important que tu connaisses ta position. David rappelle au roi qui il est. Il rappelle au roi quelle est sa position. À partir du verset 33, je vais avancer. Quatrième et cinq, cinquième point dans la mentalité de vainqueur. Verset 33, verset 36, il y a un échange de paroles, un échange, un, une discussion entre David et le roi. David dit à Saul, ton serviteur, répète pour la deuxième fois, faisait paître. Non, verset 33, Saül va dire à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et cet homme ici, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu es un enfant, tu es un enfant, tu es un enfant. Malheureusement, ça c'est le point de vue du roi, ce n'est pas le point de vue de Dieu. Lorsque le, 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 le roi est en train de voir en David un enfant, David ne se voit pas comme un enfant. Dieu ne voit pas David comme un enfant. Lorsque Gédéon est en train de, voir, de se voir comme un zéro, Dieu voit en lui un héros. Lorsque Gédéon est en train de se voir comme un rien, Dieu voit en lui comme un vaillant. Bien aimé le Seigneur, David ici, que le, 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 le roi voit comme un enfant, parce qu'il a vu comme un enfant dans sa maison, il a oublié que cet enfant-là l'a accompagné en portant ses arbres à une, une bataille, et dans cette bataille-là, 
l'enfant a commencé à grandir et à acquérir quelque chose de nouveau. Donc, je disais, c'est le point de vue du roi. Mais le point de vue du roi, le point de vue de ceux qui t'accompagnent ne compte pas. C'est le point de vue de Dieu qui compte. Alors, David va dire à Saul, « Oh, moi, je ne suis pas un enfant roi. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Et je le tuais. David est en train d'expliquer au roi des choses qui sont arrivées avec lui, dans le secret avec Dieu. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera de même du Philistin. De cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant, du Dieu vivant. Il dit, moi, je connais mon Dieu. Je peux tout par ce Dieu-là qui me fortifie. J'ai une expérience avec ce Dieu. J'ai une histoire avec ce Dieu. J'ai passé du temps avec ce Dieu. Dans le secret, là où vous ne savez pas, ô oh roi, j'ai un Dieu. Je parle de mon Dieu. Et mon Dieu, à moi, je le connais. Il n'acceptera jamais qu'un Philistin puisse l'injurier ou injurier son armée puisse l'injurier ou encore injurier son armée. David, dans la mentalité du vainqueur ici, David est en train de déclarer sa foi. Il dit, moi, avec Dieu, je peux tout. N'est-il pas écrit, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout, je peux tout. Dans la mentalité du vainqueur, on déclare la foi. On déclare les choses que Dieu a faites. Et pour que tu arrives à déclarer, il faut acquérir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut avoir une expérience avec ce Dieu. C'est mon Dieu à moi. Il m'a délivré. Il m'a sauvé. Il m'a libéré. Il le fera encore. Et au verset 37... David va dire ceci, David dit encore, dit encore, l'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'éternel soit avec toi. David, sixième élément au cinquième, il montre dans la mentalité de vainqueur, il montre une confiance tous azimuts à son Dieu. Une confiance tous azimuts à son Dieu. Il n'a pas confiance dans sa force, il n'a pas confiance dans, son, dans ses armes, il n'a pas confiance dans ce qu'il a, mais il a confiance en son Dieu, il a confiance en sa position, en son identité, confiance en ce qui il est et en, en qui il est en Dieu. C'est important de savoir, il est important de savoir ici que David avait confiance, confiance en Dieu. Et lorsqu'il a démontré cette confiance tous azumites, le roi, était convaincu. Il va dire à David, va, va, et que l'éternel soit avec toi. Depuis 40 jours, le roi n'avait trouvé personne de tous ces éléments. En parlant, en partant de, sa, de, de tous ces de, de, des éléments qui ont été formés dans la bataillon, dans le bataillon terrestre, naval, dans le bataillon spécial, il n'avait trouvé personne à qui il a dit, va. Mais lorsqu'il a rencontré quelqu'un avec la mentalité de vainqueur comme David, il a été convaincu que celui-ci était celui qui va terminer la bataille. Il va dire, va et que l'éternel soit avec toi. Dans la mentalité de vainqueur, même le roi va t'encourager. Parce que tu es, tu t'es détourné des décourageurs. Tu as découragé les, 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 les découragements. Tu as montré que tu as confiance en Dieu. Tu as montré que tu as une expérience avec ce Dieu. Que tu as une histoire avec ce Dieu. Parce que le succès n'est pas dans les muscles. Le succès n'est pas dans les armures, le succès est en Dieu. Le succès se trouve en Dieu. N'est-il pas écrit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, et ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. La victoire n'est pas par l'agilité. La victoire n'est pas par la vaillance, la vaillance. La victoire n'est pas par la sagesse, ni encore par l'intelligence, ni encore par la force, mais la victoire appartient au maître de temps et des circonstances. Bien aimé le Seigneur. Voilà pourquoi dans la mentalité du vainqueur, 
La personne qui se présente avec une confiance tous azimuts en son Dieu est celui qui remporte. Cet après-midi, je vais vous dire, il y a un Dieu que j'ai rencontré dans ma vie. Il s'appelle Jéhovah Pandangila. Il ouvre le chemin là où il n'y a pas de chemin. Et si tu fais confiance en ce Dieu, il ouvrira le chemin et tu passeras, tu entreras, tu passeras et tu remporteras la victoire. Et, et finalement... Euh, euh, verset 38 au verset 48 à 40, Saül va amener les vêtements à David, il va placer sur sa tête un casque des reins, il va le revêtir d'une cuirasse, il va le cindre de l'épée de Saül, de l'épée du roi de par-dessus de, de ses habits, il va lui dire, jeune homme, je vais t'encourager à porter les habits du roi pour aller te vaincre. La Bible dit, à David a porté cela, il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais quand il a essayé de marcher, il dit au roi, non, 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 je ne peux pas marcher. Ceci est trop lourd pour moi. Je n'y suis pas habitué. Il s'en débarrassa. Dans la mentalité de vainqueur, tu n'as pas besoin des vêtements des autres. Tu n'as pas besoin de te revêtir comme le roi, de te revêtir comme lui. Tu n'as pas besoin d'apparence. La mentalité de vainqueur ne fait pas de tout, ne, 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 ne te demande pas de paraître comme le roi, de paraître comme Jean-Claude, de paraître comme Nadia, de paraître comme Lisette ou de paraître comme Arlette. La mentalité de vainqueur te dit paraît comme toi-même, tu es Guigui, sois Guigui. Et comme tu es Guigui, tu vas te dire, je ne suis pas habitué à ceci. Tu es habitué à quoi Moi, je suis habitué à Dieu. Je suis habitué au Dieu de la source. Je vais rentrer à la source. J'ai mon bâton. C'est l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Je vais tirer des pierres dans la source. Ce sont la, les paroles que Dieu m'a données. Et je vais lancer une parole qui va me donner la victoire contre Goliath. Dans la mentalité du vainqueur, il faudrait connaître la source de ta force. Connaître la source de ta victoire. La mentalité de vainqueur fait de toi un victorieux parce que tu es connecté à la source. La source est celle qui produit des ressources. Lorsque tu te déconnectes de, de la source, tu détruis tes ressources. Et la, parmi les ressources, il y a la victoire. Et lorsque David a fait cela, il a commencé à avancer et à avancer vers Goliath. Bien aimé le Seigneur, la mentalité de vainqueur se manifeste dans ma vision, dans ma posture, dans mes dires, dans mes déclarations, mais surtout dans mes actions. Surtout dans mes actions. Là, David va se lever sans peur et sans doute. Il va risquer là où personne d'autre n'avait risqué. La Bible dit il a pris quoi Il a pris sa jubessière de berger. David est un berger. Je suis un berger comme mon Dieu est berger. Dans la mentalité du vainqueur, c'est mon identité à Christ qui fait de moi vainqueur. Je suis comme Christ. Voilà pourquoi je vins. Dans la mentalité de vainqueur, je sais que je suis créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et je vais vaincre parce que je suis comme Christ. Je lui appartiens. Il faut une mentalité de vainqueur pour vivre une vie triomphante. Le bishop aidé pour encore dire, ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux jamais la voir. Ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux jamais la voir. Le futur que tu ne peux pas imaginer, que tu ne peux pas prendre en photo, en image, tu ne pourras jamais t'y retrouver. N'est-ce pas? En anglais, il dit the future that you cannot picture. You'll never feature in it. Le futur que tu ne peux pas t'imaginer, tu ne pourras pas te retrouver dans cela. Que vois-tu? Que penses-tu? Qu'est-ce que tu dis que, qui va t'arriver devant la confrontation de ta vie, devant les problèmes de ta vie, devant la situation de ton épouse que le médecin a dit qu'elle est stérile, devant la situation de ton mari que le médecin a dit qu'il ne guérira pas Que vois-tu Moi, je vois la victoire. Moi, je vois la victoire. Je refuse de voir la défaite. Je refuse de voir la défaite. Pourquoi Proverbe 23, verset 7 dit... Car il est comme sont les pensées de son âme. La version King James dit, comme il pense dans son cœur, ainsi il est. Comme il pense dans le cœur, dans son cœur, ainsi il est. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu penses, c'est ce que tu verras. Ce que tu penses, c'est cela qui va arriver dans ta vie. Ne sois pas comme les deux, les dix espions qui ont vu autre chose au lieu de voir ce que Dieu a vu. Sois comme Josué et Caleb qui ont vu autre chose. Et Dieu a dit dans le nombre 14, 
verset 24, il dit, « Comme Caleb a un autre esprit, comme Caleb a eu un autre esprit, il ne va pas disparaître comme les autres. » Un nombre 14, verset 24, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, et je ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Alors qu'à partir du verset 36, vous allez voir que ceux qui n'ont pas fait ce que Dieu voulait qu'ils fassent, qui n'ont pas vu tel que Dieu a vu. La Bible dit qu'ils ont été détruits. Ils, ont été, ils, ont, ils sont morts, frappés d'une plaie devant l'Éternel. Verset 38 dit, Josué, fils de Noun et Caleb, fils de Jephouné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Le manque de la mentalité de vainqueur va faire que tu puisses perdre ta destinée et, et avoir ton futur détruit. Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu espères Cela va déterminer ce qui sera ton futur. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu as besoin de la mentalité de vainqueur. Commence par décourager, se détourner de, commence par de te détourner des courageurs. N'accepte pas euh, que le découragement puisse te, te retenir. Décourage même le découragement. Tu seras cherché pour être apporté vers le roi. Montre la confiance tous azumés au roi. Connais qui tu es. Connais la source de ta victoire et le Seigneur qui va voir ce que tu es en train d'exprimer dans tes pensées, dans ta posture, dans tes dires, dans tes actions. Va te donner la victoire. Bien aimé le Seigneur, je termine, je veux prier pour vous en disant, Père très Saint Dieu de gloire, ce frère qui m'a suivi, cette soeur qui m'a suivi, a besoin de la mentalité de vainqueur afin de pouvoir remporter la victoire dans sa vie. Au nom de Jésus Christ, on va ainsi prier. Amen. Écoutez, nous avons terminé pour cette session pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons samedi prochain, même heure, même moment. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.